Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des Videos heute lautet äh, Kommentare, Fragen und Architektur und ich werde zwei Dinge tun in diesem Video. Einmal werde ich Sie an den schönen Bodensee entführen, meine alte Heimat und zum anderen werde ich Fragen beantworten, die Sie in die Kommentare geschrieben haben. Also bleiben Sie dran, es wird interaktiv. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich bin ja nur ein ganz klitzekleiner YouTube-Kanal und ich mache das ja auch noch nicht lange. Aber es freut mich, dass ich Follower habe und dass es Menschen gibt, die gerne meine Videos anschauen und mir das auch in den Kommentaren vermerken. So hat mir Angelina zum Beispiel geschrieben, dass sie meine Videos regelmäßig mit ihrer achtjährigen Tochter anschaut. Und das finde ich klasse. Vielleicht bist du ja inzwischen schon neun Jahre alt. Aber dass du dich für Architekturgeschichte interessierst, das finde ich riesig. So weiß ich auf jeden Fall, dass ich das nicht umsonst mache. Es gibt offensichtlich auch Studenten, die meine Videos anschauen. Und ich habe auch gelesen, dass es um Prüfungsvorbereitungen geht für Kunstgeschichte. Das ehrt mich natürlich ganz besonders. Einer hat zum Beispiel geschrieben, Sascha, dass er sein gesamtes Semester auf meine Videos oder auf eines meiner Videos verlinken möchte. Das finde ich natürlich toll. So was kann man natürlich gerne machen. Das freut mich sehr, wenn meine Videos verlinkt werden. Gino hat mir geschrieben, dass er meine Videos auch toll findet, aber ich müsste noch ein bisschen lernen, die italienischen Namen richtig auszusprechen und da habe ich dann gleich mit angefangen und habe bei meinen italienischen Freunden einen äh, Online-Italienisch-Kurs in der Aussprache, in der korrekten Aussprache von italienischen äh, Namen gebucht. Und das äh, geht also folgendermaßen. Buongiorno Alexander. Allora, i nomi sono Giovanni Lorenzo Bernini, poi Francesco Borromini e poi Jacopo Barozzi da Vignola. Giovanni Lorenzo Bernini. Giovanni Lorenzo Bernini. Giovanni Lorenzo Bernini. Francesco Borromini. Francesco Borromini. Francesco Borromini. Jacopo Barozzi da Vignola. Jacopo Barozzi da Vignola. Jacopo Barozzi da Vignola. Jacopo Barozzi da Vignola. Jacopo da Barozzi da Vignola. Also ich merke, ich muss noch äh, etwas üben, aber ich äh, werde dranbleiben, dass ich äh, die italienischen Namen äh, in Zukunft besser aussprechen kann. Ich spreche ja leider kein Italienisch, in äh, Spanisch bin ich also äh, deutlich besser. Dann hat mir auch Hildegard geschrieben und zwar meinte sie, dass es etwas schwierig sei, einen Faden durch meine Videos zu finden, also eine Art Reihenfolge und hat mich gebeten, die Videos zu nummerieren. Das möchte ich eigentlich nicht machen, aber man kann also Folgendes machen, wenn man hier auf meinem Kanal, Moment, klickt man hier drauf, wenn man hier auf meinem Kanal ist, dann findet man hier weiter unten diese Playlists. Man kann hier oben auch auf Playlist klicken, Start, Videos, Playlists. Und dann kommen die alle untereinander aufgeführt. Und da ist zum Beispiel eine dabei, die heißt chronologisch soweit möglich. Und wenn, wenn Sie da drauf klicken, da sehen Sie, da sind alle meine Videos aufgelistet. Und soweit es möglich ist, habe ich sie auch den Zeiten nach, den Baustilen nach chronologisch geordnet. Aber ich muss Ihnen wirklich dazu sagen, ich finde nichts langweiliger als Geschichte, auch wenn es Architekturgeschichte ist, chronologisch zu lernen. Also so ist es mir in der Schule gegangen, zum Beispiel in der fünften Klasse, als der Geschichtsunterricht bei uns angefangen hat, da hat unsere Geschichtslehrerin so eine, eine Karte an die Tafel gehängt, da ging es um die Sumerer. 
Und äh, was soll man aber machen, wenn man, was soll man mit den Summerern machen, wenn man eigentlich äh, viel mehr gerade was über Karl den Großen äh, hören äh, möchte, äh, wenn man dann äh, Geschichten anhören muss, die einen in diesem Moment eigentlich gar nicht so sehr interessieren, dann ist das einfach langweilig. Äh, dieses Gemälde hier, das nennt sich die Langeweile und wurde gemalt von Gaston Latouche im Jahr 1800. Äh, 93. So kann ich also wirklich nur empfehlen, ähm, auch Architekturgeschichte so zu studieren, dass man immer nach den Dingen schaut, die einen gerade interessieren, die einen gerade faszinieren, wo man gerade Fragen hat. Und dann bildet sich so ein puzzelartiges Bild. Und dann kann es natürlich sein, dass man das ein oder andere Buch vielleicht nochmal lesen muss oder das ein oder andere Objekt nochmal anschauen muss. Das äh, schadet aber gar nichts. Dann hat man es also auch schon äh, besser begriffen. Tobi? hat mir äh, zum Beispiel geschrieben, äh, auch er findet meine Videos toll und ähm, er würde mal gerne wissen, was die Kathedrale von Ibiza eigentlich für ein äh, Baustil ist. Habe ich mich natürlich dann äh, gleich hingesetzt und habe mir ein paar Fotos äh, rausgesucht der Kathedrale äh, von Ibiza. Ähm, wir sehen sie also hier. Nun, man sieht natürlich schon am Mauerwerk, dass das ein älteres Gebäude ist. Man sieht hier zum Beispiel auf der linken Seite den Turm. Im Erdgeschoss des Turmes sieht man ein gotisches Maßwerkfenster. Der restliche Turm hat jetzt nicht unbedingt eine gotische Form. Es könnte aber auch sein, dass es sich, das ist im Mittelalter oft so gewesen, dass es gleichzeitig auch ein, ein Wachturm oder ein Wehrturm war. Ganz auffällig bei dieser Fassade hier. Das sind diese schweren äh, Strebepfeiler, die wir hier auf dem Dach ähm, sehen. Da komme ich aber nachher noch dazu. Das ist ähm, Strebepfeiler, Strebewerke sind eigentlich ein Thema der Gotik. Ähm, wobei in der Gotik sind diese Strebepfeiler eigentlich ähm, offen gebaut geworden und nicht so ähm, massiv. Nun, äh, in Spanien, wenn man äh, alte Bauwerke in Spanien anschaut, ist es immer wichtig zu wissen, wann ist denn der Stadt, die Stadt, in äh, der sich das Bauwerk befindet, äh, von den Spaniern zurückerobert worden. Äh, Im Falle von Ibiza war das 1234, Reconquista Ibiza 1234, das lässt sich ganz einfach merken, 1, 2, 3, 4. Dann kann man also davon ausgehen, dass diese Kirche erst nach 1234, also sagen wir mal in der, ab Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. Wenn sie früher gebaut worden wäre, dann müsste sie ja mozarabische Elemente haben. Das sehen wir also nicht. Wir sehen weder Backsteinarchitektur, wir sehen keine Hufeisenbögen und all das, was wir über mozarabische Architektur gelernt haben. Das sehen wir hier nicht. Dieses äh, Foto habe ich aus Google Maps raus äh, kopiert und ich hatte ja immer die Frage, ist das eigentlich legal, äh, dass ich Fotos aus Google Maps entnehme und die bei meinen Videos äh, verwende und dann habe ich mich aber schlau gemacht und es ist tatsächlich legal, ich kann das machen, ich muss es eben immer dazu sagen, äh, dass dieses Foto von Google Maps stammt, also dieses hier. Und falls ich es einmal vergessen sollte, ich werde immer oben dieses Google Maps Logo hinmachen. Falls ich es mal vergessen sollte, können Sie es trotzdem sehen. Hier sieht man die Kathedrale von Ibiza, wie sie oben auf der Stadtbauer thront, auf der Wehranlage. Ich habe hier ein paar Fotos rausgezogen aus unterschiedlichen Mitteln. Hier sieht man es also am deutlichsten, wie die Kirche direkt vorne dran an der Wehranlage sitzt. Und so kann man sich also sehr gut vorstellen, dass dieser Turm tatsächlich ähm, am Anfang äh, auch ein Wachturm gewesen ist und äh, der dann einfach von der Kirche im Rahmen des Baus äh, der Kirche als Kirchturm auch äh, verwendet wurde. Hier habe ich mal äh, einen Grundriss äh, reingelegt in äh, dieses Foto von Google Maps. Man sieht es hier ein bisschen besser. Es ist eine sogenannte Wandpfeilerkirche, äh, also es ist eine einschiffige Kirche, die äh, links und rechts wie diese äh, Schottwände hat, die kleine Kapellen entlang des äh, Hauptschiffes, entlang des Kirchenschiffs äh, bildet. Und auf diesen Schottwänden befinden sich dann im Obergeschoss diese Strebepfeiler, die wir gerade eben noch äh, in dem Foto, auf dem Foto von außen gesehen haben. Das Kirchenschiff wird vorne abgeschlossen durch einen polygonalen Chorabschluss mit fünf Kapellen. Und auf der rechten Seite, ich möchte es mal einfach ein paar Nebenräume nennen, weil das ja nicht wirklich zum Kirchenschiff dazu kommt. Wir kommen später aber nochmal auf diesen Grundriss zurück. Das hier ist eine Ansicht von vorne, also direkt von der Stadtmauer aus, auf diesen polygonalen Chorabschluss. Und da sieht man also auch hier, 
gotische Maßwerksfenster, äh, die sich in jeder Kapelle äh, eines davon äh, befindet. Hier sieht man nochmal äh, vom Meer aus gesehen, wie die Kirche also oben auf der Wehranlage, auf der Stadtmauer quasi äh, thront. Dies ist die äh, Eingangstür, wir haben sie vorhin schon gesehen, die ist jetzt nicht unbedingt gotisch. Man kann also allenfalls sagen, Okay, sie hat ähm, ein sehr mittelalterliches Aussehen, aber sie könnte also nun genauso auch aus der äh, romanischen Zeit äh, stammen. Wenn wir eintreten in die Kirche, erleben wir allerdings eine Überraschung, weil dies ist also kein mittelalterlicher äh, Kircheninnenraum mehr. Äh, man sieht also barocke äh, Ornamentik, barocke äh, Dekoration von der reinen Konstruktion der Kirche mit diesem Tonnengewölbe. Da könnte es auch eine Renaissance-Kirche sein, könnte sich auch um einen Übergangsstil handeln, 16., 17. Jahrhundert, vielleicht auch noch später, das sieht man nicht genau. Es ist eigentlich nicht wirklich ein reines Tonnengewölbe, weil Sie sehen ja oben diese kleinen Fenster drin und die sind ja nicht in die Rundung des Tonnengewölbes reingebaut, sondern geht erst noch ein Stück vertikale Wand nach oben das wird dann durch eine, ein kleines sogenanntes Stichkappengewölbe mit dem Hauptgewölbe verbunden. Deswegen nennt man diese ganze Konstruktion hier ein äh, sogenanntes Stichkappengewölbe. Und das deutet also äh, weitestgehend auch auf Barockarchitektur hin. Wir werden es also nachher noch sehen, äh, dass es viele, vor allem kleinere, nicht so avantgardistische Barockkirchen gibt, die über ein Stichkappengewölbe äh, verfügen. Dies ist einer der äh, Räume, die ich gerade eben noch als Nebenräume bezeichnet habe. Leider kann ich es nicht genau identifizieren, welcher dieser Räume das ist. Aber wir ähm, sehen hier also ganz deutlich ein gotisches Kreuzrippengewölbe. Wir sehen auch, dass die Kreuzrippen, wie sie von oben runterkommen, in den Ecken durch äh, diese Pfeiler, durch diese kleinen Säulen, die sogenannten Dienste äh, bis auf den äh, Fußboden geführt werden. Also das ist ein ganz typisches äh, gotisches Element, auch das äh, Maßwerkfenster, was wir hier äh, direkt äh, vor uns sehen. Auch, dass die Wände nicht verputzt sind, sondern dass es also äh, der rohe Naturstein ist, äh, das ist auch etwas, was äh, im Gegensatz zum Inneren der Kirche steht, wir haben ja gesehen, die Innenwände des äh, Kirchenschiffes waren äh, verputzt. Auch hier eine andere Aufnahme aus einem der Nebenräume. Also auch das hat äh, durchaus ein äh, mittelalterliches Aussehen. Man könnte jetzt sagen, gut, das ist Gotik wegen den Spitzbögen, aber Sie wissen ja, der Spitzbogen ist nicht ein 100-prozentiges äh, Zeichen für äh, die gotische Architektur. Hier, hier das Foto, das haben wir schon mal gesehen. Das ist, wie gesagt, jetzt sehen wir, die Wände sind also hier verputzt und sie sind auch dekoriert. Wenn wir jetzt mal in diese, wir sehen ja hier vorne drei Kapellen in dieser Rundung der Chorapsis. Wenn wir mal in diese Rechte dieser drei Kapellen reinschauen, dann sehen wir auch hier einen, eine Kreuzrippe, wie sie in die Ecke runterläuft und auf einem Dienst ruht. Also die Kapellen haben offensichtlich auch, äh, verfügen offensichtlich auch über Kreuzrippengewölben. Gewölbe, so kann man also davon ausgehen, dass diese Kapellen um diesen äh, polygonalen Chor, dass die noch aus der gotischen Zeit stammen, während offensichtlich in späterer Zeit in der Renaissance oder im Barock äh, dann das Kirchenschiff äh, komplett erneuert wurde. Ich verweise äh, zum äh, Vergleich hier immer gerne auf äh, die Pfarrkirche in Burgkirchen. Es ist ein sehr schönes Beispiel für ein Stichkappengewölbe. Äh, es ist ja fast genau die gleiche Konstruktion wie die, äh, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Äh, die Pfarrkirche in Burgkirchen allerdings nicht wirklich eine barocke Kirche, sondern es ist eine mittelalterliche Kirche, die im 18. Jahrhundert einfach erneuert wurde, einen neuen Turm bekam, wie wir es hier auf der rechten Seite sehen und auch ein neues Gewölbe über dem äh, Kirchenschiff bekommen hat. Ähm, Birkkirchen befindet sich in Oberösterreich, aber wir hätten gar nicht so weit äh, bis nach Oberösterreich reisen müssen. Ich hätte sie auch direkt an den äh, schönen Bodensee entführen äh, können. Wir sehen hier im Vordergrund links, das ist das Schloss Montfort in äh, Langenargen, wie es von der Seeseite aussieht. Das ist dasselbe Gebäude von der Landseite. Es ist im maurischen Stil erbaut worden in der, im 19. Jahrhundert im Auftrag von äh, König Wilhelm von äh, Württemberg. Er war ja verheiratet mit Katharina Paulowna, Großherzogin äh, von äh, Russland. Und dieses äh, Schloss 
ist als ein Lustschloss ähm, geplant gewesen. Äh, mir geht es aber nicht wirklich ähm, um dieses maurische oder um dieses neo-maurische äh, Schloss, sondern mir geht es um den Kirchturm, den wir hier rechts auf diesem Foto sehen. Das ist nämlich die Martinskirche in Langenhagen. Wir sehen hier äh, noch ein anderes Foto, äh, denselben Kirchturm. Äh, und in Bildmitte sehen wir dieses äh, Querschiff, nenne ich es mal, diesen Risalit, der hier also so rauskommt mit diesem äh, halbrunden Dach, äh, kommen wir später äh, nochmal dazu. Das ist eine andere Ansicht äh, dieser Kirche. Und zwar sehen wir da unten die drei Eingangsportale, treten wir mal ein. Und dann sehen wir, äh, gleich, warum ich Ihnen diese Kirche zeige, weil auch sie hat ein sogenanntes äh, Stichkappengewölbe. Es gibt äh, in der Tat sehr viele Kirchen, äh, die über diese Gewölbekonstruktion äh, verfügt. Das hat sich offensichtlich eingebürgert, gerade bei kleineren Kirchen. Es scheint, scheint das also eine Konstruktion gewesen zu sein, die einfach herzustellen ist und die offensichtlich auch äh, stabil ist. Hier äh, der gleiche Kircheninnenraum äh, mit dem Blick zurück zum äh, Eingangsportal. Hier sehen wir auch die Kanzel für die Predigt äh, auf der linken Seite und dann hat diese Kirche eine kleine Besonderheit und das ist die sogenannte Fürstenloge, das ist das, was man also hier sieht. So konnte der König von Württemberg, also äh, wenn er am Sonntag in die Kirche ging, äh, musste er sich nicht unters Volk mischen, sondern äh, konnte das Geschehen des Gottesdienstes von dort oben mitverfolgen, Fürstenlogen. Ähm, gibt es eigentlich gar nicht so viele. Karl der Große hatte sowas in, ähm, im, äh, in Aachen, im Dom von Aachen. Und äh, ansonsten kenne ich das aus der Formel 1. Im, äh, beim großen Preis von Monaco sitzt der Fürst von Monaco auch immer in einer äh, Fürstenloge. Das hier ist eine Luftaufnahme. Und äh, jetzt kommen wir auf diese kleine Absicht äh, zurück. Hier rechts oben sehen wir nochmal die Kirche. Und äh, dieses kleine Querschiff, was dort rauskommt, das ist also das Bauteil, was diese Fürstenloge äh, beinhaltet. Und so hat es also der König äh, ganz einfach gehabt. Er konnte unbehelligt von äh, sonstigem Publikumsverkehr am Sonntag hier in die Kirche gehen und seine äh, Fürstenloge aufsuchen. Man kann es vielleicht erahnen, dass dieses Schloss hier auf der linken Seite ursprünglich äh, sich auf einer Insel befunden hat. Und das ist also auch tatsächlich so. Die, ähm, das wurde irgendwann mal aufgeschüttet und äh, ist also nun eine äh, Halbinsel. Wir haben aber noch mehr Inseln im Bodensee. Äh, das hier ist die Insel Lindau. Die Insel Lindau erkennt man daran, dass sie über zwei Brücken verfügt. Einmal die Autobrücke im oberen Bereich und dann das untere, das hier, das ist die Eisenbahnbrücke. Es ist ja witzig, dass die Eisenbahn heute immer noch bis auf die Insel fährt, dass der Bahnhof sich äh, auf der Insel befindet, das nimmt so viel äh, Platz weg ähm, und äh, zerschneidet die Insel auch in äh, zwei Teile, wie ähm, auch immer. Auf der rechten Seite erkennen wir den äh, Hafen hier. Dieses Bild ist wahrscheinlich sehr bekannt, das haben Sie äh, vielleicht schon mal gesehen, der Leuchtturm und der Löwe, links und rechts der Hafeneinfahrt. Und in diesem ähm, Bild, äh, in dem oberen Bild, sehen wir aber im Hintergrund, ganz am oberen Rand der Insel, auch schon zwei Kirchtürme. Und äh, Sie können sich ja schon denken, dass ich äh, eher auf die Kirchtürme äh, äh, aus bin. Das hier ist also das Münster zu unserer lieben Frau, die Frauenkirche äh, von Lindau. Sie ist von außen eine relativ unspektakuläre Kirche. Wenn wir aber eintreten, sehen wir, dass es eine sehr reichhaltig äh, dekorierte äh, Barockkirche ist. Das hier ist ein Blick in das Gewölbe. Diese Kirche hat also kein... Ähm, keine Stichkappen, das liegt einfach daran, dass es sich um eine Wandpfeilerkirche handelt und man sieht das also hier links und rechts, diese Wandpfeiler sind also so stabil gebaut, dass sie das, die Horizontalkräfte des Gewölbes problemlos aufnehmen können. So ist diese Kirche also komplett ohne Stichkappen gebaut worden. Die Kirche wurde gebaut in den Jahren 1748 bis 1752 und zwar von Johann Caspar Bagnato. Es ist ein Architekt, den man am Bodensee ein bisschen kennt. Er hat auch den Erweiterungsbau des Schlosses von Altshausen gemacht. Das hier ist das sogenannte Torhaus. Das Schloss von Altshausen ist ja heute der Wohnsitz des Herzogs von Württemberg. Der Herzog von Württemberg ist, wäre ja der eigentliche, ist ja der Thronfolger. Wenn also Württemberg noch ein Königreich wäre, dann wäre er der König von Württemberg. Er hat auch eine Sommerresidenz in Friedrichshafen am Bodensee. 
Hier, das ist aber sein Hauptwohnsitz, wie gesagt, gebaut von Johann Kaspar Bagnatru. Das hier ist noch ein äh, weiteres äh, kleines Juwel am Bodensee. Und zwar handelt es sich hier um die Georgskirche in äh, Wasserburg. Sie ist auch nicht wirklich eine barocke Kirche, sondern eine mittelalterliche Kirche. Sie stammt so aus dem Jahr 1400 ungefähr, hat aber dann auch Veränderungen während der Barockzeit erfahren. Einmal hat sie einen Zwiebelturm bekommen. Das ist auch was ganz Typisches für süddeutsche Barockarchitektur. Aus anderen Gegenden weiß ich es gar nicht. Wenn wir eintreten, sieht man aber, dass sie im Wesentlichen noch ihr mittelalterliches Gepräge hat. Es ist also eine ganz normale dreischiffige Kirche, die einfach nur äh, barockisiert wurde. Aber es ist einfach ein wunderschöner Ort und man kann sich also äh, auch hier wieder vorstellen, dass das äh, eine Insel gewesen ist. Das war auch tatsächlich früher eine Insel Wasserburg. Sie ist... Äh, dann in Besitz der Familie Fugger gewesen. Die Familie Fugger ist ja die reichste Familie Kaufleute aus Augsburg gewesen, die im Besitz dieser Insel waren und sie dann im 17. oder im 18. Jahrhundert mit Erdreich aufschütten ließen, sodass sie ihren Inselcharakter verloren hatte. Aber diese Kirche, wir sehen sie hier ganz unten am Ufer, ist natürlich von einem Friedhof umgeben und als ich über diesen Friedhof gelaufen bin, das ist so ein wunderschöner Ort, wenn ein Friedhof überhaupt ein schöner Ort sein kann. Friedhof, Gräber, Friedhofsmauer und dann schaut man über die Mauer drüber und sieht den Bodensee. Und als ich dort gewesen bin, habe ich gedacht, auf diesem Friedhof möchte ich einmal beerdigt sein, wenn es, dann, wenn es also dann tatsächlich sein muss. Wir haben aber noch mehr Inseln im Bodensee. Das hier ist die Insel Mainau. Die Insel Mainau kennen Sie sicher als die Blumeninsel im Bodensee. Jeder, der mal am Bodensee war, hat natürlich eine Fahrt mit einem Ausflugsdampfer auf diese Insel gemacht. Und wir sehen hier in Bildmitte vorne auch das Schloss Mainau, das ehemalige Deutschordensschloss, wie das Schloss von Altschausen, vom, ursprünglich vom Deutschen Ritterorden gebaut durch ähm, die Säkularisierung äh, am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sind diese ähm, Güter aber natürlich alle in weltliche Macht äh, übergetreten. Hier also das äh, Deutsche Ordensschloss, das Schloss Meiner, was ja auf den Grundmauern einer äh, ursprünglichen Burg, der Burg Meiner, äh, gebaut wurde. Und zwar auch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also 1732 bis, nein, 1739 bis 1746 wurde das Schloss gebaut. Und die Kirche, die kleine Kirche, die wir auf der rechten Seite sehen, die Schlosskirche sogar noch vorher, nämlich von 1732 bis 1739. Der Architekt ist dasselbe gewesen, der auch das Schloss in Altshausen gebaut hat, Johann Kaspar Bagnato, also auch hier vom Deutschen Ritterorden beauftragt worden. Wenn wir in die Kirche eintreten, nein, hier zunächst ein Foto noch von der anderen Seite. Es ist also eine ganz kleine Kirche, so wie Schlosskirchen das eben gebaut sind. Wenn wir eintreten, sehen wir, dass auch sie ein ganz flaches Gewölbe hat, äh, allerdings ohne Stichkappen in diesem Fall wieder. Und bei diesen ganz kleinen Kirchen, da bin ich immer am Zweifeln, ob das wirklich ein Gewölbe ist oder ob da am Ende vielleicht eine Holzdecke dahinter steckt, die an den Wänden dann so ein bisschen abgerundet wurde. Ich weiß es nicht, möglicherweise ist es auch ein äh, Gewölbe, kann ich also gar nicht wirklich was dazu sagen. Die Insel Mainau ist ja bekannt für Flora und Fauna. Sie ist ja heute im Besitz der Stiftung Lennart Bernadotte. Graf Lennart Bernadotte war ein Sohn von Königin Victoria von Schweden und hatte von ihr die Insel Mainau geerbt. Sie ist ja eine Gebürtige von Baden gewesen und konnte mit, diesem, mit dieser Insel offensichtlich nicht anfangen. Und so hat äh, Graf Lennart Bernadotte dann äh, diese Blumeninsel im Laufe der Zeit drauf gebaut. Er musste ja auf den Thron verzichten, weil er sich mit einer Bürgerlichen äh, verheiratet hatte. Und eines der Ergebnisse sehen wir also hier. Das ist das äh, Gewächshaus. Und auch hier, wenn wir in das Gewächshaus reingehen, sehen wir diese beiden Palmen. Das ist, äh, die sind von, von der Spezie Phoenix canariensis, also die 
Palmen, die äh, in, auf den Kanarischen äh, Inseln heimisch sind. Jetzt verrate ich Ihnen noch einen weiteren Grund, äh, warum äh, ich Sie an den Bodensee äh, entführe, über den, äh, die Tatsache hinaus, dass es meine alte Heimat ist. Und zwar ist es dieses Gebäude hier. Das ist die Wallfahrtskirche von Birnau und das ist auch angemahnt worden in einem der Kommentare und zwar von einem Nutzer mit dem Pseudonym The Picasso, war da noch eine Nummer dahinter, die weiß ich jetzt nicht, der meinte also, es sei ja schon eine Kunst über Barock in Süddeutschland zu sprechen und die Wallfahrtskirche in Birnau nicht zu berücksichtigen. Und äh, das hole ich eben jetzt nach und äh, kann dann auch erklären, warum das bis jetzt äh, noch nicht der Fall gewesen ist. Äh, so sieht man sie also, wenn man an der B31 an der Straße oben äh, an der Kirche vorbeifahrt, äh, droht sie oben am Berg mit äh, Panoramasicht über den äh, ganzen See. So sieht sie von der anderen Seeseite aus. Allerdings muss man sagen, es muss ein sehr klarer Tag gewesen sein und der Fotograf muss auch ein gutes Teleobjektiv gehabt haben, weil so klein ist der Bodensee tatsächlich nicht, wie es hier aussieht. In der Mitte sehen wir also die äh, eigentliche ähm, Klosterkirche, ähm, Wallfahrtskirche und rechts unten am Ufer sehen wir ein, äh, das Konventsgebäude, das zugehörige, ist ursprünglich gebaut worden äh, vom Kloster Saarleben. Birnau gehörte ja zum Kloster Saarleben um dort eine Anlegestelle zu haben, weil das Kloster Salem natürlich auch am Handel teilgenommen hat und damit sie Schiffe B und entladen konnten hier am Bodenseeufer, sind diese Gebäude also hier gebaut worden. Hier habe ich zwei Pläne mal hingemacht. Ich muss mal wieder wie immer ein bisschen zur Seite rutschen. Man sieht also, dass zum Seeufer hin gibt es diesen Riegel, das was wir hier also sehen, sodass äh, die Kirche eigentlich vom Bodenseeufer gar nicht sichtbar ist. Man sieht nur dieses Konventsgebäude, also dieses Riegelgebäude und die Kirche versteckt sich dann dahinter auf der Landseite. Man sieht sie also nur, äh, wenn man äh, von oben kommt, wenn man von der Straße kommt. Auf der rechten Seite sehen wir noch äh, die, den Entwurf einer Treppenanlage. Ursprünglich hätte diese Kirche durch eine lange äh, Treppe verbunden werden sollen mit dem Konventsgebäude, was wir gerade gesehen haben, was sich unten am Seeufer äh, befindet. Also einmal im oberen Teil hier äh, den eigentlichen Grundriss und dann sieht man auch unten rechts also einen Querschnitt, äh, wie die Treppe dort also hochsteigt mit einem äh, runden Platz in der Mitte, ist so allerdings äh, nie gebaut worden. Das hier ist das Gebäude von Nahm, auch wieder von der Seeseite. Man sieht also auf den ersten Blick, dass es sich natürlich um Barockarchitektur handelt. Also man sieht auf den ersten Blick die sogenannte Kolossalordnung dieser Pilaster, die über zwei oder in dem Fall über zweieinhalb Stockwerke gehen. Was etwas Besonderes ist bei dieser Kirche, das ist der Kirchturm. Das ist dieses dick eingetragene Quadrat hier. Durch den Kirchturm muss man, oder durch das Erdgeschoss des Kirchturms muss man auch einmal durchschreiten, wenn man die Kirche also betritt. Aber der befindet sich ja gar nicht auf der Kirche, sondern der befindet sich auf dem Konventsgebäude. Nun, warum ist das so? Das liegt einfach daran, ich habe es ja bereits erwähnt, Kloster Salim, der Bauherr der Walterskirche in Birnau, das ist ein Zisterzienserkloster gewesen. Und die Zisterzienser, obwohl sie eigentlich keine feste Gebäudeordnung hatten, haben sie ihre Kirchen aber normalerweise ohne Türme gebaut. Wir sehen hier das Foto der Abteikirche in Pontigny. Das haben wir in meinem letzten Video, haben wir darüber gesprochen, auch diese Kirche ohne Kirchturm, so wie die allermeisten oder wie eigentlich alle Zisterzienserkirchen. Pontigny ist ja eine der Primärabteien, von der, vom Zisterzienserorden gewesen. Und damit man ähm, sich nicht mit dieser Ordensregel in Konflikt kommt, haben die Erbauer der äh, Kirche also gedacht, wir setzen den Turm einfach auf das Konventsgebäude drauf, dann können wir immer sagen, die Kirche, die hat ja äh, gar keinen Turm. Dieses Gebäude, was wir hier sehen, das ist ähm, nicht äh, dieselbe Anlage, das ist nicht äh, das Kloster Birner, das ist nur in derselben äh, Zeit gebaut, im selben Baustil, 
Es ist auch dieselbe Fassadenfarbe und es ist auch dasselbe Bodenseeufer. Es handelt sich also hier um das sogenannte Neue Schloss in Meersburg. Es befindet sich ungefähr fünf Kilometer weiter östlich der Birnau. Und es ist der Sitz gewesen der Konstanzer Fürstbischöfe. Das darf man also nicht verwechseln mit dem Bistum Konstanz, sondern dass, dass der Herrschaftsbereich der, der Konstanzer Fürstbischöfe, das ist der weltliche Herrschaftsbereich gewesen. Das ist ein ganz kleiner, zersplitterter, zersplitterter Besitz gewesen zwischen den Territorien der Reichsabtei Reichenau und St. Gallen am nördlichen Bodenseeufer. Dann Salim habe ich schon erwähnt. Und äh, die äh, Fürstbischöfe Konstanz hatten also ihr Besitz am Oberrhein und äh, auf allen Bodenseeufern äh, verteilt. Ähm, es, ihnen ist es also nie gelungen, während des Mittelalters ein größeres zusammenhängendes äh, Herrschaftsgebiet ähm, äh, zu erobern. Hier sehen wir noch ein äh, anderes Foto. Das sind äh, wieder die beiden Gebäude auf der linken Seite. Das äh, neue Schloss von Meersburg rechts, äh, die Birnau. Sie sind also von ihrer Situation ganz ähnlich äh, gebaut. Äh, wir schauen beides mal vom Ufer unten quasi nach oben, die Weinberge nach oben und oben steht dann äh, dieses mächtige äh, Gebäude. Natürlich ähm, stehen diese Gebäude so also ein bisschen äh, in Konkurrenz. Also an dem Schloss in Meersburg hat man äh, sehr lange gebaut. Also am Anfang des 18. Jahrhunderts war eine erste Bauphase 1810 bis, äh, äh, nein, 1710 bis äh, 1712. Und dann in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde äh, das Gebäude also äh, ausgestattet äh, und dekoriert, während also die Wallfahrtskirche in Birnau hier auf der rechten Seite danach gebaut wurde von 1746 bis 1749, also nur in drei Jahren, wie wenn ähm, also die äh, Salemer Zisterzienser zu den Fürstbischöfen von äh, Konstanz äh, sagen hätte wollen, schaut mal, wofür ihr hier Jahrzehnte braucht, das bauen wir äh, mal ebenso in drei Jahren hin. Das hier ist eine Ansicht von Meersburg. Wir sehen also im Bild Mitte oben, das ist das neue Schloss, dasselbe Gebäude, was wir hier im Hintergrund sehen. Und links davon die Burg, das ist die eigentliche Meersburg. Das ist der ursprüngliche Sitz der Konstanzer Fürstbischöfe. Und man spricht also davon, dass es die älte bewohnbare Burg Deutschlands gewesen sein soll. Man weiß es aber nicht genau, aus welcher Zeit die ältesten Teile stammen. Der älteste Teil ist dieser dieser Turm hier oben, der sogenannte Dagobertsturm. Es gab eine Urkunde, in der die Meersburg erwähnt wurde, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das sich um Merseburg handelt und nicht um Meersburg. Also so sind also von archäologischer und dokumentarischer Seite einfach Lücken vorhanden und man weiß es nicht genau, auf wann man die Meersburg Datieren soll. Hier gibt es natürlich am Schloss angebaut, am neuen Schloss, auch eine kleine äh, Schlosskapelle. Äh, sie ist gebaut oder entworfen worden von äh, Balthasar Neumann, der auch teilweise Entwürfe für das neue Schloss hier geliefert hat. Auch hier sehen wir wieder ein Stichkappengewölbe mit einem sehr verdächtig flachen Kirchengewölbe. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, möglicherweise ist es tatsächlich ein Gewölbe. Möglicherweise ist es äh, aber auch nur eine Flachdecke. Jedenfalls der Wunsch nach <lacht> weitergehender architektonischer Gestaltung äh, hat sich also in der Schlosskapelle von Meersburg im Wesentlichen auf die bildende Kunst äh, begrenzt, wie man also hier sieht. Hier sieht man nochmal die Gesamtanlage der Oberstadt äh, von Meersburg. Das hier, das ist also das neue Schloss mit dem Schlossplatz davor und die auf der rechten Seite das alte Schloss und dahinter geht es dann also ungefähr 80 Höhenmeter, ungefähr so die Weinberge runter. Unten befindet sich die Unterstadt und dann das Bodenseeufer. Kommen wir aber zurück zu äh, unserer äh, Klosterkirche in äh, Birnau, zur Wallfahrtskirche in Birnau. <lacht> so sieht sie also aus, wenn man sie von der äh, Seeseite sieht. Und äh, man kann auch ein bisschen sagen, dass es Leuchtturmarchitektur ist. Also es gibt viele Leuchttürme, die sind äh, so gebaut worden, dass es eben ein horizontales Gebäude gibt, in der, in der Mitte ein, äh, der eigentliche Leuchtturm draufsteht. Nun, es ist natürlich kein Leuchtturm, es dreht sich hier kein Licht drin. Allenfalls ähm, ist das Gebäude nachts beleuchtet. Dennoch 
äh, orientiert man sich als Segler, als äh, Motorbootfahrer auf dem Bodensee natürlich an diesem äh, Gebäude. Und ich kenne dieses Gebäude seit meiner jüngsten Kindheit. Ich bin nämlich in einer Seglerfamilie äh, groß geworden. Man sieht hier auf diesem Foto, das Foto ist annähernd 50 Jahre alt, nicht ganz. Wie ich also frisch, ähm, noch ein bisschen feucht hinter den Ohren auf dem Segelboot äh, meines Vaters, äh, natürlich mit äh, der ganzen Familie am Segeln äh, bin. Und äh, von daher kenne ich auf jeden Fall äh, dieses äh, Gebäude. Ich kenne es aber auch noch aus einem anderen Grund. Nun, äh, ich habe ja bereits erwähnt, <lacht> äh, das Kloster Salem, der Bauherr, ein äh, Zisterzienserorden, äh, äh, der geht äh, zurück auf Robert Molesme, der sich äh, von den Benediktinern äh, ja losgesagt hat, äh, die Benediktiner, das ist ja ein sehr reicher Orden gewesen. Wir erinnern uns an äh, das Kloster von Cluny aus meinem letzten Video, das äh, größte Kirchengebäude der Christenheit äh, bis zur Errichtung des äh, 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 Petersdoms. Und ähm, Robert Molesme, der wollte sich einfach lossagen von diesem ganzen Pomp und äh, von, äh, von, vom Reichtum äh, der Benediktiner. Und so ist also der äh, Zisterzienserorden äh, also entstanden. Das ist das Innere der Kirche. Ähm, man sieht also, dass äh, die Zisterzienser das Ziel nicht ganz erreicht haben. Lachen Sie nicht, äh, das ist tatsächlich so. Ähm, also auch äh, Bernard von äh, Clairvaux, äh, das ist der Mönch, ein Nachfolger von Robert Molesme, ein sehr wichtiger Mönch der Zisterzienser, äh, der es also geschafft hat, aus diesem anfänglich sehr unbedeutenden Kloster, ähm, äh, also ähm, die Zisterzienser wirklich zu europäischem Format äh, zu vergrößern. Und äh, diesem äh, Mönch, diesem Abtist, also dieser Altar hier, <lacht> gewidmet, der sogenannte Bernhards-Altar. Und diese Figur, die wir hier genau in Bildmitte sehen, Bestandteil des Bernhards-Altar, bezieht sich also auf Bernard von Clairvaux. Die kenne ich auch schon seit meiner frühesten Kindheit. Das ist nämlich der sogenannte Honigschlecker von Josef Anton Feuchtmeier. Josef Anton Feuchtmeier war ein Künstler, ein Bildhauer, ein Kupferstecher, der am nördlichen Bodenseeufer sein Wirkungsfeld hatte. Und dieser kleine Bernhard hier, also man sieht, er hat äh, in seinem rechten Arm einmal einen äh, Honigtopf und äh, mit seinem linken Finger äh, schlägt er dann äh, den Honig äh, vom Finger ab. Und man kann es äh, ein bisschen so deuten, dass man äh, äh, Bernhard von Clairvaux, man nennt, nannte ihn den Dr. Meliflus, ich muss das leider äh, hier ablesen, weil ich es mir nicht merken konnte, Dr. Meliflus, den Honig fließenden Lehrer, weil er konnte also beim Sprechen sind ihm die Worte wie Honig aus dem äh, Mund geflossen. Außerdem ist es natürlich auch ein Hinweis auf den Fleiß der Bienen. Also die Zisterzienser, die wollten ja eigentlich nur von ihrer eigenen Hände äh, Arbeit leben. Äh, außerdem ist aber auch der süße Honig ein Zeichen für Versuchung und äh, Verfehlung. Der Bernard von Clairvaux hier, der Honigschlecker, der steht aber nicht ganz allein, nämlich genau auf der anderen Seite, links davon, auf der linken Seite äh, steht diese Figur. Das ist also, sagen wir mal, sein Zwillingsbruder. Äh, diese Figur bezieht sich also auf äh, den heiligen Benedikt, der also hier äh, das Buch äh, aufgeschlagen hat. Das ist, äh, sind die Regeln des heiligen Benedikts und äh, die Regeln des heiligen Benedikts fangen also an mit den Worten aus Kulta Ophili, höre mein Sohn. Und äh, er hat also nicht dieses Schelmische und nicht dieses äh, Freche, was der Honigschlecker auf der rechten Seite hatte, ist also eher der heilige Benedikt, ähm, hat ja auch äh, eigentlich gesagt, dass man äh, nicht von Zins und Zinseszins und von der Arbeit anderer leben sollte, sondern äh, eigentlich von dem, was die eigenen Hände äh, zur Existenz beitragen nun, wie auch immer. Es gibt auch äh, immer wieder den Hinweis ähm, auf Max und Moritz, äh, wenn es um diese beiden Figuren geht. Das ist natürlich äh, Unsinn. Also ähm, der Honigschläger stammt aus dem 18. Jahrhundert und äh, Wilhelm Busch hat also im 19. Jahrhundert gelebt. Wenn, dann müsste sich also Wilhelm Busch auf diese beiden bezogen haben. Und da kann man aber suchen, das hat er auf jeden Fall äh, nicht getan.
Ansonsten ist äh, die äh, Kirche eine sehr reich geschmückte äh, Barockkirche. Wir sehen hier also das Mittelschiff. Wir sehen auch, dass über dem, oder über dem Kirchenschiff äh, sich auch ein äh, Stichkappengewölbe befindet. Weiter vorne sehen wir dann diese elliptische Form. Ich äh, zeige es ein bisschen näher. Das ist also eine sehr flache Pendant-Tiefkuppel. Und dann noch weiter nach vorne am unteren Bildrand hier, das ist eine barocke Hängekuppel, die sich dann in der eigentlichen Absicht befindet. Hier sieht man also nochmal eine Ansicht der gesamten Gewölbestruktur, dieses Stichkartengewölbe, so wie wir es eben auch in Ibiza schon gesehen haben und auch bei anderen Kirchen, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Ich zeige Ihnen hier auch nochmal den Grundriss. Dort habe ich diese Grate dieser Stichkappen eingezeichnet und man erkennt auch vorne dann im Chorraum, wo die Kirche dann so ein bisschen verjüngt wird, dass sich dort dieser Kreis, das symbolisiert also die Pendentivkuppel und also noch weiter vorne, das ist der Grundriss der barocken Hängekuppel dann in dieser Chorapsis. Die Kirche hat auch links und rechts des Kirchenschiffes noch diese beiden kleineren Absiden. Das sind allerdings Elemente, die im Wesentlichen sind es Fassadenelemente, weil im Inneren der Kirche wird also kaum Bezug genommen auf diese beiden Strukturen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Hier sieht man nochmal eine Ansicht des Gewölbes nach hinten zum Eingang hin, zum Turm hin. Und hier sieht man also die Ansicht dieser kleinen Absiden, dieser seitlichen Absiden im Mittelschiff. Man erkennt also, dass einfach der, Ver der Verlauf der Wand durch einen Bogen weitergeführt wird. Die Stichkappe ist einfach ein bisschen größer und äh, hier diese umlaufende Galerie wird an der Stelle unterbrochen. Ansonsten ist es also keinerlei Erweiterung des Raumes. Es geht auch nicht um Verschneidungen äh, von Räumen. Es ist also daher, äh, habe ich einfach gesagt, es handelt sich im Wesentlichen um ein äh, Fassadenelement. Hier sehen wir auch im Hintergrund äh, die äh, Klosterkirche von Mainau, die Wallfahrtskirche in Mainau, während wir im Vordergrund ähm, das Pfahlbaumuseum von Unteruldingen sehen. Äh, das Pfahlbaumuseum, das sind keine originalen Pfahlbauten, sondern hier wurde also in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äh, von verschiedenen Pfahlbauten, die man also in aus bronzezeitlichen Siedlungen kennt, ähm, Ideen zusammengetragen und dieses Museum also aufgebaut. Also diese Gebäude sind relativ neu, sie sind sogar mal irgendwann abgebrannt äh, vor 20 oder 30 Jahren, aber es sind auf jeden Fall keine originale bronzezeitlichen Gebäude. Äh, es ist also wie gesagt ein Museum, was Nachbildungen äh, aus der Bronzezeit äh, darstellt. Die Bronzezeit ja etwa 2500 bis 800 hm. Vor Christus. Äh, jetzt komme ich äh, noch äh, zur Erklärung, weswegen ich bisher in meinen Videos äh, mich über die äh, Wallfahrtskirche in Birnau ausgeschwiegen habe. Ich habe ja bereits drei Videos über den Barock gemacht. Äh, eines ging um barocke Kuppelkonstruktionen. Da ist jetzt die Wallfahrtskirche von Birnau nicht unbedingt das erste Referenzobjekt, wenn es um barocke Kuppeln geht. In einem zweiten Video habe ich gesprochen über Barockkirchen in Rom. Francesco Borromini und Giovanni Lorenzo Bernini. Auch da passt natürlich die Wallfahrtskirche von Birnau nicht unbedingt rein. Und in dem dritten Video, der nannte sich oder der nennt sich Wege und Räume des Barocks. Dort haben wir einen eine ganz feine Spur verfolgt, angefangen von Francesco Borromini in Rom äh, über Guarino Guarini in Turin. Äh, das sind diese Grundrisse, die wir direkt in der rechten Spalte sehen, ähm, über, die, äh, über Christoph und äh, Kilius Ignaz äh, Dienzenhofer in Böhmen. Das sind die drei Grundrisse, die wir in der mittleren äh, Spalte sehen, bis hin zu äh, den Kirchen in Süddeutschland von Balthasar Neumann. Und auch von äh, Dominikus Zimmermann. Und äh, bei dieser Spurensuche haben wir über barocke Raumthemen gesprochen, wie also zum Beispiel Raumverschneidung und äh, pulsierendes Nebeneinander. Äh, wir haben über Baldachin-Gewölbe äh, gesprochen. Äh, wir haben auch gesprochen äh, über das Thema, wie sich der Wandpfeiler aus einer Wand herauslöst im Laufe der Zeit und dann als freistehender 
Pfeiler frei steht, also im Raum, so wie es zum Beispiel in der Kirche von Neresheim ist, ging auch noch um weitere Themen, aber wenn es um all diese Themen geht, hat einfach die Wallfahrtskirche in Birnau mit ihrem sehr einfachen Grundriss und mit ihrer sehr einfachen Gewölbekonstruktion nicht reingepasst. Das ist sicherlich geschuldet den eigenwilligen Zisterziensern mit ihrer puristischen, architektonischen Idee, die sie hatten. Das kann ich nicht beurteilen, aber wie auch immer es sei, das ist der Grund, warum ich diese Kirche in meinen Videos bisher nie behandelt habe. Und das habe ich aber jetzt nachgeholt und jetzt bin ich auch froh darüber, dass ich mal über diese Kirche gesprochen habe. Ich habe aber gerade eben Francesco Borromini und Guarino Guarini erwähnt. Das sind diese beiden Kirchen, die wir hier rechts unten sehen. Ich vergrößere das mal etwas raus. Auf der linken Seite, das ist San Ivo alla Sapienza von Borromini. Und auf der in Rom und auf der rechten Seite, das ist San Lorenzo von äh, Guarino Guarini in äh, Turin. Und äh, bei einem meiner letzten Videos, als ich über die Mudeja-Architektur in Spanien gesprochen habe, da habe ich die Frage aufgeworfen, ob möglicherweise Borromini und äh, Guarini ähm, die Mudeja-Architektur studiert hatten, ob äh, sie sich da möglicherweise inspiriert äh, gesehen hatten. Und dieser Frage muss ich dann natürlich nachgehen. Also das hier auf der rechten Seite, das ist das Klimborium, also die Kuppel auf der Kathedrale von Teruel. Und die Kathedrale von Teruel wurde gebaut 1537 bis 1538. Und hier auf der linken Seite San Ivo alla Sapienza stand aus dem Jahr 1642 bis 1664. Also rund 110, 120 Jahre später. Nun, das ist natürlich nicht äh, abgekupfert. Das kann man äh, ganz sicher nicht sagen. Das kann man bei Borromini sowieso nicht sagen. Aber so ganz unähnlich sind diese beiden Bauteile also äh, auch nicht. Möglicherweise hat sich Borromini also tatsächlich inspirieren lassen. Das ist das andere Gebäude, was ich angesprochen habe, San Lorenzo in Turin erbaut von Guarino Guarini. Hier ist es nicht ganz so offensichtlich, aber in seiner Grundstruktur, konkav, konvex und so weiter und so fort, kann man also schon auch sagen, dass es bestimmt eine Form von Inspiration gab. Aber vor allem, wenn wir in das Innere dieser beiden Kuppeln reinschauen, sehen wir auf der linken Seite Guarino Guarini in Turin. Und auf der rechten Seite die Modeja-Kuppel von Teruel. Und da muss man eindeutig sagen, dass also Guarino Guarini hier das Motiv der Modeja-Kuppel aufgegriffen hat. Er hat sich natürlich davon inspirieren lassen. Das ist aber keinesfalls abgekupfert. Das ist einfach ein architektonisches Element, was sich durch ganz Europa durchgezogen hat. Jedenfalls habe ich es auf diese Art und Weise eine meiner Fragen beantworten können. Hier sehen wir nochmal die Kathedrale von Teruel. Es ist der Turm, den wir hier sehen. Das ist einer der ältesten mudeja türme von Spanien aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Man erkennt auch im Hintergrund im Bild Mitte etwas rechts von dem Turm dieses Klimborium, diese Kuppel über dem Vierungsraum ist es nicht, aber weiter hinten eben über dem Kirchenschiff. Das hier ist eine Darstellung, die ich wieder aus Google Maps rauskopiert habe. Und da sieht man, wie sehr die Kathedrale von Teruel also in das Stadtgefüge eingebaut ist. Also wie jeder Zentimeter ausgenutzt wurde bis an die Grundstücksgrenze, bis an den Straßenrand, bis ans Nachbargrundstück äh, ran. Und da sind wir auch schon beim äh, nächsten Thema. Äh, und zwar ging es dabei um den Kölner Dom. Ich habe da in einem meiner letzten Videos nämlich äh, zu diesem Foto hier gesagt, dass das ein sehr beliebtes Motiv sei, was ich auch aus meiner jüngsten äh, Kindheit kenne, dass man den Kölner Dom gerne vom rechten Rheinufer äh, zusammen mit der hohen Hohenzollernbrücke fotografiert, weil nur von dieser Perspektive könnte man ihn also in seiner Gesamtheit sehen, weil er ansonsten sehr eingebaut ist und wenn man näher rankommt, dann sieht man entweder wie auf diesem Foto die obere Hälfte nicht oder wie auf diesem Foto die untere Hälfte nicht. Das habe ich gesagt, das sind so meine Worte gewesen und das ist also angekritisiert worden von Fabian. Er hat also gemeint, ich sei auf dem Holzweg 
Erstens mal habe ich mich mit dem Baujahr der Kirche ge, äh, ge, äh, geirrt. Ich habe also gesagt, sie wurde ab 1500 gebaut. Tatsächlich hatte der Kölner Dom zwei äh, Bauphasen. Das muss ich korrigieren. Einmal von 1248 bis 1528. Dann war 300 Jahre Ruhe bis äh, dann im 19. Jahrhundert und zwar genau von 1823 bis 1880 die Kirche fertiggestellt wurde. Und zum Weiteren hat Fabian gemeint, ähm, das sei nicht richtig, weil also die meisten mittelalterliche Kirch, mittelalterlichen Kirchen seien so in äh, das Stadtgefüge eingebaut gewesen. Also äh, zum Beispiel Mainz äh, sollte ich mir mal anschauen. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen auf den Weg gemacht und habe mal ein paar mittelalterliche äh, Großkirchen angeschaut. Das hier ist also zum Beispiel das äh, Ulmer Münster. Wir befinden uns hier auf dem Münsterplatz. Und da sieht man also, dass hier ganz großzügig Platz vor dem, äh, vor dem Ulmer äh, Münster ist. Äh, auch das hier, das ist ähm, die Kathedrale von Trier. Ich meine, die Kathedrale von Trier ist nicht so groß, sie ist vor allem äh, nicht so hoch, aber hier hat man auch reichlich äh, Platz äh, vor dem Gebäude, um es in seiner Gesamtheit erfassen zu können. Das hier ist die äh, Kathedrale in Straßburg. Und äh, auch die kann man also ganz einfach in äh, ihrer Gesamtheit äh, ins Blickfeld bekommen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man äh, sich den Nordturm, den größeren Nordturm, der ja 200 Jahre lang der höchste Kirchturm der Welt war, äh, anschauen möchte, da ist es auch etwas schwierig. Genauso ist es zum Beispiel schwierig ähm, beim Freiburger Münster. Das Freiburger Münster ist tatsächlich so sehr eingebaut, dass es sich ganz schwer mit äh, dem Auge visuell äh, erfassen lässt. Das hier ist die äh, Ostfassade von Mainz. Mainz wurde ja von Fabian angesprochen. Äh, also zumindest die Ostfassade, da kann ich mich weit genug davon entfernen, dass man also problemlos äh, das Gebäude erfassen kann. Hier, das ist äh, Notre Dame in Paris, noch bevor sie gebrannt hat. Also auch ganz viel Platz davor. Von mehreren Seiten kann man äh, die Notre Dame von Paris äh, sogar äh, bestaunen. Die Kathedrale von Beauvais genauso. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, sie so wie sie heute aussieht, sie hat ja weder ein äh, Langhaus äh, noch, äh, äh, außerdem fehlt der 150 Meter hohe äh, Vierungsturm, der ist ja eingestürzt. Also wenn die Kirche komplett gebaut worden wäre, weiß ich es nicht, wie es sie äh, äh, dann aussehen würde. Das ist die Kathedrale von Chartres. Auch hier kann man genügend Abstand nehmen, um das Gebäude in seiner Gesamtheit zu betrachten. Auch die ganzen anderen äh, gotischen Kathedralen in äh, Frankreich, die wir gesehen haben, äh, Saint-Denis, äh, die Kathedrale von Saint, äh, die Kathedrale von Laon. Äh, was ein bisschen schwierig ist, das ist die Kirche von Rouen. Jetzt habe ich es bestimmt falsch ausgesprochen, da muss ich jetzt auch noch einen äh, Französischkurs machen. Wie auch immer, wir haben über die Kathedrale von Dörheim gesprochen. Man kann sich problemlos von ihr entfernen und man sieht das gesamte Gebäude, das hier ist Canterbury, Salisbury hat äh, Fabian also selbst angesprochen. Das hier ist äh, der Dom von Mailand, auch hier ein riesiger Platz davor. Wo es wieder schwierig wird, ist beim Dom von Florenz, der ist auch wieder sehr eingebaut, aber äh, Venedig zum Beispiel ähm, äh, hat also den Markusplatz, äh, ist riesengroß. Die, äh, die Markuskirche kann man also äh, sehr schön schauen, auch in Spanien, also Burgos zum Beispiel oder Santiago de Compostela hat man also relativ viel Platz davor, auch in Gerona zum Beispiel. Auch wenn die Kathedrale von Gerona so oben an dieser Treppe liegt. Also jetzt habe ich einige Beispiele genannt und jetzt haben wir eben diesen Dom von Köln. Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich gemeint habe mit eingebaut. Ich habe also hier wieder aus Google Maps ein paar äh, 3D-Aufnahmen rausgezogen und ähm, zeige Ihnen also mal von allen vier Seiten. Und man merkt also, dass die Gebäude bis ganz an den Dom heranreichen. Und dann bleiben immer solche Restflächen übrig, wie das hier zum Beispiel oder wie ganz auf der rechten Seite dieser dreieckige Bahnhofsplatz, also hier im Bild Mitte unten. Ähm, das sind also alles solche Flächen, architektonische Plätze, städtebauliche Plätze kann man gar nicht dazu sagen. Sie sind eigentlich viel zu klein äh, für diesen äh, riesigen Dom. Es ist also, sprechen Sie einfach mal mit einem Städtebauer, der sich äh, mit dem Kölner Dom beschäftigt hat und der wird Ihnen bestätigen, dass das also zumindest eine komplexe städtebauliche äh, Situation ist. Können wir uns, ähm, Fabian, können wir uns darauf einigen? Ich habe ja gar nichts gegen den Dom äh, von Köln gesagt. Ich mag ihn ja 
Es ist wahrscheinlich die gotischste aller Kathedralen und ich werde in einem der folgenden Videos auch noch ausführlich darüber sprechen. Aber die städtebauliche Einbindung ist ganz sicher nicht die Stärke des Kölner Doms. Wobei ich habe dann nach längerem Suchen doch eine Stelle gefunden und auch ein Foto gefunden. Und zwar gibt es eine kleine Straße, die heißt Burgmauer, die befindet sich also es befindet sich direkt unter uns hier. Wenn wir also jetzt mit unserem Hubschrauber landen würden, dann wären wir also in der Lage, die Fassade der Kirche hier zu sehen. Aber man sieht auch schon, das Foto musste links und rechts abgeschnitten werden, dass die anderen Häuser nicht dabei sind. Dann wurde ich noch angesprochen von Fabian. Ist das okay so als meine Antwort? Ich hoffe schon. Dominik hat mich angesprochen und zwar ging es dort um das Video Wege und Räume des Barock und er hat mich auf diese beiden Fassaden angesprochen und er meinte dazu, dass er sich vor allem auf der rechten dieser beiden Kirchen, das ist die Kirche 14 Heiligen von Balthasar Neumann auf der linken Seite, das ist die Klosterkirche von Otto Beuren, vor allem auf der rechten dieser beiden Fassaden, Dort würde er sich auch an klassische Architektur, also an, auch an Renaissance-Architektur und auch äh, ein bisschen vorweggenehmen an äh, den Klassizismus erinnert, äh, wissen nun. Er hat sich damit, äh, Dominik hat sich damit bezogen auf äh, meine Zutatenliste. Da standen solche Dinge drin wie äh, Komposition, Additiv, es könnten problemlos noch weitere Stockwerke hinzugefügt werden und er meinte also, wenn man also die Türme weglassen würde, dann wäre diese Fassade sowohl eckenbetont als auch additiv, man könnte also noch weitere Stockwerke draufbauen, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, also diese Zutatenliste, darum heißt sie ja Zutatenliste und nicht Kochrezept, es ist kein Kochrezept, anhand dessen man sehen kann, das ist Renaissance, das ist Barock, sondern es ist eine Zutatenliste, es sind genau fünf Zutaten drauf, wie man sehen kann. Und das ist eher so gedacht, dass man, wenn man mehr Elemente findet, die man der Renaissance zuordnen kann, dann tendiert man eben dazu, das Gebäude als Renaissance einzuordnen und andersrum genauso. Und für mich gibt es also, was diese beiden Kirchenfassaden betrifft, überhaupt kein Vertun. Das sind für mich ganz reine Barockfassaden. Also natürlich hat eine barocke Zweiturmfassade immer einen Akzent an der Ecke, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Grundsätzlich haben beide dieser Fassaden die Betonung in der Mitte. Es ist eine dreidimensionale Fassade, die nach vorne schwingt, die auch in der Höhe dann sich aufbaut. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Horizontale gegenüber der Vertikalen äh, dominieren würde. Also für mich, Dominik, ist es also reine, reine Barockarchitektur. Also ich fühle mich hier weder an die Renaissance noch an äh, den kommenden Klassizismus erinnert, wenn ich äh, diese äh, Fassaden äh, anschaue. Dann ist das okay, Dominik. Dann, äh, ich hoffe doch, und dann äh, gab es noch eine weitere Frage von äh, Moritz, da, da ging es um den Rhythmus, das ist auch wieder hier auf dieser Zutatenliste, stand ganz unten drauf, Rhythmus in der Renaissance nein, in der Barockarchitektur ja. Und da habe ich mich, möglicherweise ist das äh, schwierig zu verstehen gewesen, also wenn wir dieses äh, Gebäude hier anschauen, das ist der Palazzo Rucellai in Florenz, florentinische Flü Frührenaissance, und da sieht man also jetzt immer ein Pfeiler, ein Fenster, ein Pfeiler, ein Fenster. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Rhythmus. Also in der Musik wäre das ein Rhythmus, also sagen wir mal Foxtrot. Wobei in der Architektur spricht man bei so etwas noch nicht von Rhythmus. Das ist also das einfache Abwechseln von Pfeiler, Fenster, Pfeiler, Fenster. Wenn die Pfeiler nicht da wären, wäre es eine Abwechslung von geschlossene Wand, Fenster, geschlossene Wand, Fenster. Das ist also auch kein Rhythmus, das ist einfach eine... Aneinanderreihung. Man sieht auch hier äh, Rhythmus Nein, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich und auf der rechten Seite Ja, das wäre Punkt, Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich. Das ist also äh, sehr wohl ein Rhythmus. Äh, ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele. Das hier ist das Winterpalais in äh, St. Petersburg, äh, erste Hälfte des äh, 18. Jahrhunderts. Äh, von den Nachfolgern von Peter dem Großen gebaut. Man nennt diesen Stil den elisabethianischen Barock. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal anfangen, in der Mitte, so ab hier nach rechts rüber. Doppelsäule, Fenster, 
Doppelsäulefenster, Einfachsäulefenster, Einfachsäulefenster, Doppelsäulefenster, Doppelsäule, Risalit zu Ende. Fenster, 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 ohne Säulen. Dann fängt ein neuer Risalit an. Einfachsäule, Fenster, Einfachsäule, Fenster, Einfachsäule, Fenster, Doppelsäule, Risalit wieder zu. Also das ist ja ein ganz extremer Rhythmus, den diese Fassade hier aufweist. Und darauf habe ich mich bezogen. Der Rhythmus muss aber nicht so extrem sein. In diesem Beispiel hier, das ist die Fassade des Petersdoms in Rom. Das ist jetzt ja nicht unbedingt ein reines barockes Gebäude. Man kann es also als Übergangsstil vielleicht bezeichnen, auch die Fassade im Speziellen. Aber auch hier, wenn ich von links nach rechts anfange, Pilaster, Fenster. Säule, Fenster, Doppelsäule, Fenster, Säule, Fenster, Säule, Fenster, Doppelsäule, Fenster und so weiter. Auch das ist also ein Rhythmus, der sich durch diese Fassade hin durchzieht. Sie merken also schon, woher der Spruch kommt, Architektur ist gefrorene Musik. Ich weiß gar nicht, von wem der stammt, woher der stammt, aber das ist ein Satz, den Architekten sehr gerne verwenden, Architektur ist gefrorene Musik. Der Rhythmus in einer Fassade, um auf die Barockarchitektur hinzuweisen, muss aber gar nicht so extrem und so abwechslungsreich sein. Das hier ist also eine der Fassaden des Louvre in Paris. Der Louvre ist ja über eine ganz lange Zeit gebaut worden, ist ja ursprünglich wohl als Königspalast geplant gewesen, ist allerdings nie, hat es nie geschafft, ist dann also gleich nach hunderten von Jahren Bauzeit als ein Museum eröffnet worden. Und hier erkennt man also zwei Elemente der Barockarchitektur. Das ist einmal diese sogenannte Kolossalordnung, also diese Doppelsäulen, die man hier sieht, die gehen über zwei Stockwerke. Kolossalordnung, das taucht erst ab der Barockarchitektur auf, wurde erfunden von Michelangelo, glaube ich. Aber ich beziehe mich ja hier auf den Rhythmus, wovon ich hier gerade spreche. Und dann kann man also sagen, das Motiv Doppelsäule, Zwischenraum, Doppelsäule, Doppelsäule, Zwischenraum, das ist auch schon ein Rhythmus in dem Sinne, wie ich es also hier in meiner Zutatenliste gemeint habe. Alles verständlich erklärt, Moritz, alles in Ordnung so. Das freut mich. Nun, ähm, soweit zu meinem Video. Äh, Fragen? Äh, Kommentare, Fragen und äh, Architektur. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie es mir doch bitte in äh, die Kommentare rein. Auch wenn Sie spezielle Fragen zu irgendeinem Bauwerk haben, wenn ich äh, das irgendwie beantworten kann, äh, dann werde ich das gerne tun. Das habe ich hier gerade eben auch gemacht. Sie können mir es aber auch in die Kommentare schreiben, wenn Ihnen das Video nicht gefallen hat. Natürlich. Und ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt, wie immer, bleibt mir nur noch übrig, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Und tschüss!